दंता ऊड़पोन चोट पर्मेट नेचुल उठू नेचुल दंताल अभी पनल चेयन का अभी डेटल इंप्लांट ने अदाट उ अनेक रकल सदा एद्रकू उ डेटल इंप्लांट बदल ब्रिडिंग के असल ब्रिडिंग अंत मैं डेटल इंप्लांट की वीट के एलांट तेड़ उठाई आधुनिक दंत वैद्य डेटल इंप्लांट इंपारटे मैं अफोर्डबिटी लेने वाले एला सर्वीसे अदा विवरल ने अच्छा पार्थ डेटल प्रमुख इंप्लांट स्पेषलिस्ट डाक्टर पार्थ सारथि गार मत आये अड़ी मरी विशेषा तेजकदा हेलो सर वेलकम टू दिशा ब्रिडिंग अनेंटल कोई सदर्भा डेटल इंप्लांट बदल ब्रिडिंग से कड़ू उ दाखिल दी डिफरस ब्रिडिंग अनेंत कल कृत्रिम दंता अमर्चे विधान इपड़ चाल मंदू पोन पर्ल स्था पर्व ऊड़ता है कदमी पर्व वदल ऊड़ता है पर्व पुचिपोई ऊड़ता है दबल दगल वाल पर्व पगी ऊड़ता है कारणमेदना सर ऊड़पोन पर्ल स्था कृत्रिम दंता अमर्च दंत वैद्य चाल डिपार्टेंटने चाल मे चुकने चिकित्सा विधान मरी फिस्ड दंता पेकने तीसपेकने पर्व उ एक्टा पर्व ले पेकने पर्व उ इपड़को मैं चूस्त उठा नोट अन्नी पर्व लेन पर्व सैटे पै पर्व सैटा कैटा पेको सो ईसीपेकने पर्व स्था में वे फिस्ड पर्व फिस्ड दंता ब्रिडिंग विधान ब्रिडिंग विधान उदाहरण के मुझे रे रे पर्व ऊड़पोना ऊड़पोन पर्व फिस्टे आ खाली जागा इट रे पर्व इट रे पर्व सपोर्ट तस्कोनी फिस्सेवा अटे आ पर्व ने अरगदीवा दिन षेवा एमें पोन पर्व पेमंटे पेटमंटे बन पर्व अरगदीन कदमी बन पर्व सपोर्ट दूसर वाट आधार वाल पर्व उ पर्व दब तिटाई कदा चाल मंद अड़ेवा दाखिल सैंटिफि प्रापर उपटी सर सामधान चपलेकोवा इपड़ी पारत रेटल आधुनिक इंप्लांट टेक्नजी द्वारा यह फिस्ड दंता नाचुल पर्व एला मोल यमकल मोलचन का कपचेला फिस्ड दंता अमरचल दीने इंप्लांट टेक्नजी अट्ठा सो इध कृत्रिम दंता अमरीका वैचित मारपने चपाल इपूपेकने पर्व का ब्रिडिंग विधान द्वारा पेकने पर्व रेडू अवटेटेड सो मूल पर्व ने षेप दानेमीद सपोर्ट तस्को पक् पर्व बी अट्ठी टेक्नजी मेलमेल अवटेटू अडवां इंप्लांट टेक्नजी ने पारत रेटल अत्याधुनिक टेक्नजी का प्रजल के अंदर नमस्ते दवड़ पड़ो रंध्रेरपा रकल कारण सर पिपि पर्व लाट समस्या वाल पर्व चाल मंद नमिल तेवटा की पिपि पड़े कारण पर्व रंध्रेरपा पर्व पगी को मैं पर्व सगा विरीपाई को मंद पंड चुखल का उठाई इट सदर्भ में नमिल ते शक्ति बेब तिंती आ पंट इनफेन वाल नोपि बाध उड़ा दिन वाल वे इनफे दिन वाल वे इबंध रेडवदी आ वेप नमल तीन एवरक पर्व वेप रंध्रम पंट रंध्रमो ले पन्न सग पगी विरी आवप नमल तीन ये नमल तिंटू उ दीन वाल चाल मंदी इबंधन इन सारे डाक्टर दिल्ली के फिंग से ऊड़पैंडी नैन डाक्टर दिल्ली रूट कैनाल ट्रीटमेंट से मरी मरी मुक्ल मुक्ल का पगीपोई दीसेमी इंक लेने अट्ला वे पक नमुना अटार अलाक और वेप नमल वाल एनो इबाई रेव वेपला नमल समस्या अंत रंध्रेरपो ले पन्न पगी सदर्भर पर्व पोते हैं आर्टिफिशियल पर्व अंत उ नमल तीन साध्यम का नाचुल टूथने का चपेवा का इपड़ाला आ पर्व च मुक्ल अना लेते दाँ मैं रिपेर चेया की साध्यम लेकिन उठे वर्री अव्वा अवसर एम ले चक्कर तीस मुक्तीस पंट मुक् उपल आ मुक्तीस क्षण में आधुनिक इंप्लांट पेटे सायंकाल रेपट पर्व पेट अंत विरीपोन पर्व स्था में चिना मुक्ल पर्व स्था में चक्कर नाचुल यमुक मोलचन का पर्व ने पेट साध्यम वर्री 
ఉండవలసిన అవసరం ఏం లేదు రాయలసీమ జిల్లాల అన్నింటిలో కూడా పాడతారంట అందులో కర్నూలులో కానీ ఆదోనిలో కానీ ప్రొద్దుటూరులో కానీ కడపలో కానీ తిరుపతి చిత్తూరు మదనపల్లి ఈ అన్ని ప్రాంతాల్లో కూడా పాడతారంట అది మీకు అనంతపురంలో కూడా పాడతారంటలు ఉంది హిందూపూర్లో కూడా పాడతారంటలు ఉంది మీకు ఎక్కడ అనుకూలంగా ఉంటే అక్కడికి వెళ్ళి మా స్పెషలిస్ట్ని కలవండి కలిసి దాన్ని ఎలా రిపేర్ చేసుకోవాలనే విషయం మీద దృష్టి పెట్టండి సిరిసిల్ల నుంచి సుజాత గారు సుజాత గారు నమస్తే సుజాత గారు చెప్పండి పిప్పి పన్ను ఉంటే డెఫినెట్గా ఆ పంటిని సాధారణ స్థితికి తీసుకురావచ్చు వర్రి అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు సుమారుగా పెద్దవాళ్ళు అయితే అరవై రెండు శాతం మంది పెద్దవాళ్ళల్లో ఎనభై ఒక్క శాతం ఎనభై రెండు శాతం మంది పిల్లల్లో పిప్పి పళ్ళు కనబడుతున్నాయి ఇప్పుడు కారణాలు అనేకం అంటే తిన్న ఆహార పదార్థాలు కావచ్చు సరిగ్గా మెయింటైన్ చేయలేకపోవచ్చు ఏ కారణమైనా సరే పిప్పి పళ్ళు చాలా మందిలో కనిపిస్తూ ఉంది వరి అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు కాకపోతే ఈ పళ్ళని అలాగా నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు రంధ్రం పడింది కదా అని దాన్ని వదిలేయడం కానీ లేకపోతే తర్వాత తర్వాత రిపేర్ చేసుకుందామని అబ్బా నేను రెండు మూడు సార్లు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాను అయినా సరిగ్గా నిలవట్లేదు అని ఇట్లా నిర్లక్ష్యం చేస్తూ వదిలేయడు వదిలేస్తే పళ్ళు పూర్తిగా దెబ్బతింటాయి సో పిప్పి పళ్ళని మొదటి దశలోనో రెండో దశలోనో ఈవెన్ మూడో దశలో కూడా ఆ పంటిని కాపాడుకొని మామూలు పనులాగా నమిలి తినే ఏర్పాట్లు చేసే అవకాశం పార్తా రెంటల్ అన్ని క్లినిక్స్లో కూడా ఉందండి సో వరి అవ్వాల్సిన అవసరం ఏం లేదు డెంటల్ ఇంప్లాంట్స్ అంటే సిటీస్లోనే అవైలబుల్ ఈ సర్వీసెస్ అండ్ ఇన్ అడిషన్ టు దట్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ విజిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనుకుంటూ భయపడుతుంటారండి ట్రీట్మెంట్ గురించి వారు వాళ్ళకి ఏం చెప్తారు నిజమండి ఇప్పుడు ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీ లాంటి అత్యాధునిక టెక్నాలజీ కానీ లేదా ఆధునిక దంత వైద్యంలో ఉన్నటువంటి లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ అంతా కూడా మొన్నటి వరకు కూడా ఓన్లీ సిటీస్కే పరిమితమైంది ఇప్పుడు నేను చెబుతున్నాను అడ్వాన్స్డ్ ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీ అండి ఈరోజు పన్ను ఇంప్లాంట్ పెడితే రేపటికంతా పళ్ళు ఇవ్వగలుగుతాం నోట్లో పళ్ళన్నీ లేకపోయినప్పటికీ కూడా చక్కగా ఇంప్లాంట్స్ ఫిక్స్ చేసి రెండు మూడు రోజుల్లోనే ఫిక్స్డ్ దంతాలు పెట్టి న్యాచురల్ పళ్ళలాగా నమిలి తినే ఏర్పాట్లు చేయగలం అంటున్నాం ఇటువంటి అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ జీలు హైదరాబాద్లోనూ బెంగళూరులోనే ఇవ్వడం సులభమే పార్త డెంటల్ హైదరాబాద్లో ఇరవై ఆరు క్లినిక్లు నడుపుతుంది బెంగళూరులో పది క్లినిక్లు నడుపుతుంది ఇక్కడ చాలా సులభం కానీ పార్త రెంటల్ అలా చేయలేదండి డెబ్బై ఒక్క క్లినిక్లో పార్త రెంటల్కి డెబ్బై ఒక్క క్లినిక్లు ఉన్నాయి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రతి జిల్లా కేంద్రంలోనూ తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ప్రతి జిల్లా కేంద్రంలో కూడా ఈ టెక్నాలజీని అందుబాటులో ఉంచాం అలాగే స్పెషలిస్టులు అందుబాటులో ఉంచాం మీరు ఏ పార్త రెంటల్ కన్నా వెళ్ళండి ఎండిఎస్ చేసిన డాక్టర్లు ఏమిటంటే స్పెషలిస్టులు మాత్రమే ఉంటారు రెండవది ఏంటి వరల్డ్ బెస్ట్ టెక్నాలజీ అయినా సరే లేటెస్ట్ అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ అయినా సరే ట్రైనింగ్ పొందినట్టుగా మా డాక్టర్ దగ్గర సర్టిఫికేట్ డాక్టర్లు ఉంటారు పూర్తిగా శిక్షణ పొందిన డాక్టర్లే మీకు అందుబాటులో ఉంటారు కాబట్టి జిల్లా కేంద్రాల్లో పార్త రెంటల్ లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ ఇవ్వడం మీద ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టింది కాబట్టి ఎవ్వరూ కూడా ఒకప్పుడు సిటీల్లో ఎక్కడో ఒకరిద్దరు డాక్టర్లు మాత్రమే చేసేవాడు వాళ్ళు కోరినంత డబ్బులు ఇవ్వాల్సి వచ్చేది అందువల్లే పార్త రెంటల్ మధ్యతరగతి వారు కూడా అత్యాధునిక టెక్నాలజీని ఉపయోగించుకునే అవకాశాన్ని కల్పిస్తుంది కాబట్టి ప్రతి ఒక్క జిల్లా కేంద్రంలో కూడా ఉన్న పార్త రెంటల్లో ఇదే రకమైన స్పెషలిస్టులు ఇదే రకమైన టెక్నాలజీ మీకు అందుబాటులో ఉన్నాయి వరి ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు దుబాయ్ నుంచి కాశీ గారు కాశీ గారు హలో కాశీ గారు చెప్పండి మీ క్వశ్చన్ అడగండి డాక్టర్ గారిని హలో చెప్పండి కాశీ గారు ఏమిటి సమస్య సార్ నేను దుబాయ్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను సార్ చెప్పండి వెంటనే చెప్పండి హలో వెంటనే చెప్పండి కాశీ నాకు పై దంతంలో నా పై దంతంలో పొస్ట్ పొన్ను అంటే కూలింగ్ వాటర్ తాగడం వల్ల రెడ్ కలర్ వచ్చిందండి కానీ నెప్పు గట్ట ఏమి లేదు రెడ్ కలర్ చేంజ్ చేయడానికి ఏమైనా అవకాశం ఉంటుంది సార్ ఇప్పుడు పళ్ళు రంగు మారిపోవడం అనేది చాలా సందర్భాల్లో జరుగుతుంది మొహానికి దెబ్బలు తగిలినప్పుడు కూడా లేదా పంటికి దెబ్బలు తగిలినప్పుడు పళ్ళు నల్లగా మారిపోతూ ఉంటుంది కొంతమందికి బ్యాక్టీరియల్ రియాక్షన్స్ వల్ల నల్లగా మారిపోతుంది కొంతమందికి తాగే నీళ్ళలో ఫ్లోరిన్ శాతం ఎక్కువగా ఉంటే చిన్నప్పటి నుంచే చారలుగాను మచ్చలుగాను ఉన్న పళ్ళు వస్తాయి వీటికి అన్నింటికీ చికిత్స ఉందండి వరి అవ్వాల్సిన అవసరం ఏం లేదు మా రంగు మారిపోయిన పళ్ళను చూడ్డానికి అందంగా చేయడానికి పార్త రెంటల్ డెబ్బై ఒక్క క్లినిక్ల్లో కూడాను దీనికి సంబంధించిన ప్రత్యేక టెక్నాలజీ పార్త రెంటల్ అందుబాటులో ఉంది వరి అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు మీరు ఎప్పుడన్నా ఇండియాకి వచ్చినప్పుడు సెలవులు చాలా మంది అనుకుంటారు ఏమండి డెంటల్ ట్రీట్మెంట్కి వెళ్తే ఐదు సార్లు తిరగాల పదిసార్లు డాక్టర్ చుట్టూ తిరగాల అమ్మో మేము ఉన్నదే వారము పది రోజులు హాలిడేస్లో ఇండియాలో ఉంటాము మీ తర్వాత దుబాయ్కి మళ్ళీ వెళ్ళిపోవాలి కదా అనే భయం 
చాలా మందిలో ఉంటాయి కేవలం ఒకటి లేదా రెండు సిట్టింగ్లో మాత్రమే చేయగలిగిన చికిత్సలు దాంత వైద్యంలో చాలానే ఉన్నాయి పిప్పి పళ్ళని ఒకటి రెండు సిట్టింగ్లో చేసే ఒకప్పుడు రూట్ కెనాల్ ట్రీట్మెంట్ అన్నది రూట్ కెనాల్ ట్రీట్మెంట్ అంటే ఐదు సార్లు పది సార్లు తిరగాల్సి వచ్చేది ఇప్పుడు కేవలం ఒకటి లేదా రెండు సిట్టింగ్లో పూర్తి చేయగలుగుతాం ఇంప్లాంట్ లాంటి టెక్నాలజీని అంటే కృత్రిమ దంతాలని ఫిక్స్ చేసి న్యాచురల్ పళ్ళలాగా పెట్టగలిగిన కేవలం రెండు సిట్టింగ్లో చేయగలుగుతా ఉన్నాం ఒకప్పుడు అలా కాదు ఇంప్లాంట్ ఫిక్స్ చేస్తే మళ్ళీ మూడు నెలల తర్వాత ఆరు నెలల తర్వాత పళ్ళు పెట్టేది మళ్ళీ తిరిగి డాక్టర్ చుట్టి తిరగాల్సి వచ్చేది పేషెంట్ ఇవన్నీ పోయి ఇమీడియట్ ట్రీట్మెంట్లు అందుబాటులోకి వచ్చాయి కాబట్టి వర్రీ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఇంకోటి ఏంటి ఇండియాలో ఖరీదు తక్కువ అండి భారతదేశంలో మేము కంపేర్ చేస్తే ఇప్పుడు అమెరికా నుంచి ఎందుకు అందరూ వచ్చి ఇండియాలో ట్రీట్మెంట్లు చేసుకుంటున్నారు ఎందుకు దుబాయ్ వాళ్ళు గల్ఫ్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా సెలవుల్లో వచ్చినప్పుడు ఇండియాలో ట్రీట్మెంట్ చేసుకుంటున్నారంటే అక్కడ అయ్యే ఖర్చులో కేవలం పది ఇరవై శాతం ఖర్చుతోనే ఇండియాలో ఆ బ్రహ్మాండమైన ట్రీట్మెంట్ అదే క్వాలిటీ ట్రీట్మెంట్ అదే రకమైన మెటీరియల్స్తో చేయడం సాధ్యమవుతోంది ఈ రూపాయి స్కీము బజాజ్ ఫిన్ సర్వీసెస్ అనేది వింటున్నాం కదండి ఏంటి ఆ సర్వీసెస్ ఎవరికి బాగా ఎవాల్వ్ చేసుకోవచ్చు ఏంటి వాటి ప్రాముఖ్యత ఏంటి ఇప్పుడు ఒక రూపాయి స్కీమ్ అనేది పాత రెంటల్లో చాలా పాపులర్ అయ్యిందండి సో చాలా సందర్భాలు ఏంటంటే మనం ఇంత మోటివేట్ చేస్తాము ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఆరోగ్యంగా ఉండాలని ఉంటుంది ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మంచి ట్రీట్మెంట్లు చేసుకోవాలని ఇంటిల్లి పాది లేటెస్ట్ ట్రీట్మెంట్లు చేసుకోవాలని కోరిక ఉంటుంది ఒకసారి ఒకేసారి జోలో నుంచి డబ్బులు పే చేయడం కూడా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది ఉదాహరణకి ఎవరికైనా ఒక ఇరవై వేల రూపాయలు ట్రీట్మెంట్ అయింది ముప్పై వేల రూపాయలు ట్రీట్మెంట్ అయింది అనుకోండి ఇరవై వేలు ముప్పై వేలు జోబులు నుంచి ఒక్కసారిగా పే చేసి ట్రీట్మెంట్ చేసుకోవడం కొంత ఇబ్బందిగా ఉండవచ్చు ఉద్యోగస్తులు ఉంటారు రిటైర్ పీపుల్ ఉంటారు లేకపోతే ప్రతి నెల ఆదాయం వచ్చేవాళ్ళు ఉంటారు వీళ్ళందరూ కొద్ది కొద్దిగా డబ్బులు పోగేసుకొని మూడు నెలల తర్వాత నాలుగు నెలల తర్వాత ట్రీట్మెంట్ చేసుకోవడం చాలాసార్లు మనం చూస్తూ ఉంటాం సో ఈ మూడు నాలుగు నెలల లోపల ఆ జబ్బులు మరింత ముదిరిపోతాయి అప్ ఈ ఈరోజు చేసుకోవాల్సిన ట్రీట్మెంట్ని మూడు నెలలు పోస్ట్ పోన్ చేస్తేనో ఆరు నెలలు పోస్ట్ పోన్ చేస్తేనో మరింత ఇబ్బందికర పరిస్థితుల్లో వాళ్ళు డాక్టర్ దగ్గరకు వస్తారు అప్పుడు అంతే ఉండొచ్చు ఇంకా పెరగచ్చు కూడా ఇబ్బ జబ్బు అనేది లేదా ఖర్చు అనేది పెరగచ్చు కూడా ఇటువంటి వాళ్ళకి అందరికీ కూడాను ఈ బజాజ్ ఫిన్సర్ వాళ్ళు పార్తా రెంటల్లో ట్రీట్మెంట్ చేసుకునే పేషెంట్లకు అందరికీ కూడా ఈ ప్రత్యేక సదుపాయాన్ని ఏర్పాటు చేశారు ఈ స్కీమ్లో చే ఒకే ఒక రూపాయి పే చేసి ఇంటిల్లి పాది అందరికీ కూడా ఎటువంటి దంత చికిత్సలైనా చేసుకోవచ్చు పార్త రెంటల్లో ఉన్నటువంటి డెబ్బై ఒక్క క్లినిక్లు అన్ని క్లినిక్లు ఇది హైదరాబాద్ అయితేనేమి బెంగళూరు అయితేనేమి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న జిల్లాల్లో అయితేనేమి తెలంగాణలో జిల్లా కేంద్రాల్లో ఉన్న పార్త రెంటల్లో అయితేనేమి అన్ని సెంటర్స్ కూడా ఇది వర్తిస్తుందండి సో చేసుకొని ఈ ట్రీట్మెంట్కి అయ్యే ఫీజుని ఎనిమిది నెలల ఈఎంఐల్లో పే చేయాల్సి వస్తుంది సో మీ నీతి ముందు చెప్పినట్టుగా ఇరవై వేల రూపాయలు ఒకేసారి పే చేయడం కంటే ఒక రూపాయి ట్రీట్మెంట్ చేసి ఇరవై వేల రూపాయలు ట్రీట్మెంట్ చేయించేసుకొని దాన్ని ఎనిమిది నెలల్లో రెండు వేల ఐదు వందలు రెండు వేల ఐదు వందలు రెండు వేల ఐదు వందలు చెప్పిన ప్రతి నెల పే చేసుకోగలిగితే ఎంత సులభంగా ఉంటుంది చెప్పండి ఇది ఈ స్కీమ్ గొప్పతనం మరీ దీంట్లో ఏమిటి ఎటువంటి వడ్డీ లేదు ఎటువంటి డౌన్ పేమెంట్ లేదు ఎటువంటి ప్రాసెసింగ్ ఫీజు లేదు అని వాళ్ళు ఆఫర్ ఇచ్చారు ఇది చాలా అద్భుతమైన ఆఫర్ దీపావళి సందర్భంగా వచ్చిన ఆఫర్ ఇంకొక నెల రోజులు కొల కొనసాగుతుంది ఇది మరింత ఫాస్ట్ అంటే ఒకటి రెండు రోజులు మామూలుగా ఈ ప్రాసెసింగ్ టైం పడితే ఎవరికి వెంటనే ఇస్తా ఇస్తారు అంటే ఎవరికైతే క్రెడిట్ కార్డ్స్ ఉన్నాయి ఏ బ్యాంకుకు సంబంధించిన క్రెడిట్ కార్డు ఉన్నప్పటికీ కూడా లక్ష యాభై వే వేల రూపాయలకు శాంక్షన్ అన్నది కేవలం ఐదు నిమిషాల్లో ఇస్తూ ఉన్నారు అదేవిధంగా బజాజ్ ఫిన్సర్ వాళ్ళు బజాజ్ ఈఎంఐ కార్డ్స్ అని ఉన్నాయి మీరు టీవీలు కొన్నప్పుడు ఫ్రిడ్జ్లు కొన్నప్పుడు లేదా వాషింగ్ మిషన్లు కొన్నప్పుడు మీకు ఆ ఈఎంఐ కార్డ్ అని ఇస్తారు ఆ ఈఎంఐ కార్డ్ ఉంటే కూడా కేవలం మూడు నిమిషాల్లో మీకు శాంక్షన్ చేస్తూ ఉన్నారు అది కాకుండా ఎవరైతే ఇంతకుముందు అప్పులు తీసుకొని అండ్ అట్లా ఇట్లా ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులు వాటిలో ఇట్లా ఈఎంఐల ద్వారా డబ్బులు కట్టుకునే అలవాటు ఉన్న వాళ్ళకి ఫాస్ట్గా ప్రాసెసింగ్ చేస్తారు ఏది ఏమైనప్పటికీ కూడా వడ్డీ లేకుండా చికిత్స అయ్యే ఖర్చును ముందుగా ఇచ్చి ఎనిమిది నెలల్లో ఈఎంఐల్లో తీసుకునేటువంటి ఈ స్కీము చాలా పాపులర్ అయింది దీని ద్వారా వందలాది మంది పేషెంట్లు ఈరోజు సక్సెస్ఫుల్గా మంచి ట్రీట్మెంట్ తీసుకోగలుగుతున్నారు జోబులో రెండు వేల రూపాయలు ఉంటే రెండు వేల రూపాయలు ట్రీట్మెంటే చేస్తారు మూడు వేల రూపాయలు అంటే మూడు వేల రూపాయలు ట్రీట్మెంట్ చేసుకుంటారు కానీ ఇప్పుడు అలా కాదు ఈ జోబులో
వాళ్ళు అడుగుతుంది రేషియన్షియల్ ప్రూఫ్ అడుగుతున్నాను శాలరీడ్ ఎంప్లాయీ అయితే శాలరీ స్లిప్ అడుగుతున్నారు బ్యాంక్ స్లిప్ అడుగుతున్నారు ఇట్లా చిన్న చిన్నవి అడిగేది పెద్ద ప్రాసెసింగ్ ఏం లేకుండా చాలా సులభంగా ఈ ప్రాసెసింగ్ని చేస్తూ ఉన్నారు ఎవరైనా ఉపయోగించుకోవచ్చు జిల్లాల్లో కూడా ఉపయోగించుకోవచ్చు అంటున్నారు దీంట్లో రైతులు ఉపయోగించుకుంటున్నారు లేకపోతే చిన్న చిన్న ఉద్యోగస్తులు వాడుకుంటున్నారు లేదా ఈఎంఐల్లో ఇంట్రెస్ట్ లేకుండా పే చేయొచ్చు కదా అనే ఉద్దేశంతో అందరూ ఉపయోగించుకుంటున్నారు ఈ స్కీమ్ చాలా అద్భుతమైన స్కీమ్ అండి ఇంతకుముందు ఎప్పుడు కూడాను భారతదేశంలో ఇటువంటి స్కీమ్ లేనే లేదు అంటే ఈరోజు ట్రీట్మెంట్ చేయించుకొని ఎనిమిది నెలల వరకు కూడా కొద్ది కొద్దిగా పే చేయించుకొని ఎటువంటి ఇంట్రెస్ట్ లేకుండా తీసుకునే స్కీమ్ భారతదేశంలో ఈ దంత వైద్యంలో కాదు వైద్య రంగంలో లేనటువంటి స్కీమ్ మొట్టమొదటిసారి పాత రెంట్లో తీసుకొచ్చారు ప్రయోగాత్మకంగా నడుపుతున్న ఈ స్కీమ్ ఒక నెల రోజు ఉండొచ్చేమో ఇంకా ఎందుకంటే దీపావళి అయిపోయింది కాబట్టి ఇంకొక నెల రోజులు ఈ స్కీమ్ ఉండొచ్చు ఈ అవకాశాన్ని ప్రతి ఒక్కరు కూడా సద్వినియోగం చేసుకోవాలి అన్వర్ గారు కాల్ అన్వర్ గారు నమస్తే అన్వర్ గారు మీకు వస్తున్నాడు అడగండి డాక్టర్ గారిని మేడం నేను గోరగొండ హైదరాబాద్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను నా పై దవడ పళ్ళు పై వికిందికి కదులుతూ ఉన్నాయి మేడం చాలా నొప్పిగా ఉంది దీని గురించి అడుగుదామని డాక్టర్ గారు చెప్పింది పళ్ళు ఊడిపోవడం అన్నది ఈ మధ్య కాలంలో చాలా మందికి కనిపిస్తున్న సమస్య ఒకరికి ఇద్దరికి కాదు ఒకప్పుడు పళ్ళు ఊడిపోవాలంటే ఏ ముసలితనం రావాలి అరవై డెబ్బై ఏళ్ళు రావాలి ఇప్పుడు అలా కాదు ఇరవై ఏళ్ల వయసు నుంచే పళ్ళు కదిలిపోతున్నాయండి అని చెప్తా ఉన్నారు పళ్ళు ఇప్పుడిప్పుడే కదులుతూ ఉంటే వెంటనే జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే ఆ పళ్ళను గట్టి చేసుకునే అవకాశం ఉందండి ఈ పళ్ళు ఇప్పుడిప్పుడే కదిలిపోతున్నాయి అటువంటి సందర్భాల్లో దానికి ప్రత్యేకమైన చిగుర్లకు సంబంధించిన ట్రీట్మెంట్ చేసి పళ్ళను గట్టి చేసుకోవచ్చు వరి అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు పళ్ళు పీకాల్సిన అవసరం లేదు ఎప్పుడు దాన్ని అట్లాగే నిర్లక్ష్యం చేస్తూ చాలామంది ఏం చేస్తారు పేస్ట్లు మార్చి ఈ పేస్ట్ సరిగా పనిచేయలేదేమో ఆ ఆయుర్వేదిక్ పేస్ట్ వాడతాను ఆ హోమియోపతి పేస్ట్ వాడతాను లేదా ఇంకేదన్నా ఖరీదైన పేస్ట్ తీసుకొని వాడతాను పళ్ళు గట్టిపో గట్టిపడిపోతున్నాయి నేను టీవీలో చూశాను అని చెప్తూ ఉంటారు కొంతమంది బ్రష్లు మార్చి ట్రై చేస్తుంటారు కొంతమంది ఆయిల్ పుల్లింగ్ చేస్తారు కొంతమంది మందులు వాడతారు కొంతమంది హోమియోపతి ఆయుర్వేద రకరకాల చూర్ణాలు తింటుంటారు ఇవన్నీ చేసి పళ్ళు గట్టిపడిపోతాయని నమ్మకం అటు ఏటి వల్ల కూడా పళ్ళు గట్టిపడే అవకాశమే లేదండి పళ్ళ గట్టి ఇప్పుడిప్పుడే వదులవుతున్న పళ్ళని గట్టి చేసుకోవడానికి ప్రత్యేకమైన చిగుర్ల ట్రీట్మెంట్ చేసుకోవాలి అంతే తప్ప ఏ మార్గం ద్వారా కూడా పళ్ళ గట్టి కావు ఇక బాగా వదిలైన పళ్ళు ఇట్లా కదిలిస్తే కదిలిపోతున్నాయి అన్న పళ్ళని ఇవి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు వాటిని తీసేసి అదే క్షణంలో ఇంప్లాంట్ లాంటి టెక్నాలజీని ఉపయోగించి చక్కగా సాయంకాలానికి రేపటికి పళ్ళు పెట్టుకునే అవకాశం ఉంది అంటే మీరు వదులైన పళ్ళతో వస్తే చక్కగా ఒకరోజు రెండు రోజుల్లోనే ఫిక్స్డ్ దంతాలు ఇవ్వగలుగుతాం సో ఇబ్బంది పడాల్సిన ఒకప్పుడు ఈ ఫెసిలిటీ ఉండేది కాదు వదులైతూ ఉన్న పళ్ళను తీసేయాలి అవి గాయం మానాలి వారం పది రోజుల తర్వాత ఇలా తీసి పెట్టుకునే పళ్ళు పెట్టుకోవాలి మళ్ళీ ఎప్పుడో ఫిక్స్డ్ పళ్ళు పెట్టుకోవాలి ఇటువంటి ఫెసిలిటీ ఒకప్పుడు ఉండేది ఇప్పుడు అలా కాదు మీరు కదిలిపోతున్న పళ్ళతో వస్తే సాయంకాలానికో రేపటికో న్యాచురల్గా ఉండే ఫిక్స్డ్ దంతాలు ఇవ్వగలుగుతాం పుచ్చిపోయి తప్పనిసరి తీసేయాల్సిన పరిస్థితిలో వస్తే ఆ పడ ఆ పన్ను స్థానంలో చక్కగా ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీ వాడు పన్ను వాడి నమిలి తినే ఏర్పాట్లు చేస్తాం సో ఇటువంటి అద్భుతమైన టెక్నాలజీలు వచ్చిన తర్వాత కంగారు పడాల్సిన అవసరం ఏమీ లేదండి నెక్స్ట్ కాల్ చేద్దాం హలో హలో డెంటల్ ఇంప్లాంట్స్కి సూట్ కాని వ్యక్తులు అంటే ఎవరైనా ఉంటారండి ఎవరికైనా వీళ్ళకి పెట్టడం కుదరదు అని పంపించేసే సందర్భాలు ఉంటాయా చాలామంది మా దగ్గరికి వస్తూ ఉంటారండి పార్త రెంటల్ డాక్టర్ దగ్గరికి వస్తూ ఉంటారు ఏమంటే నేను అక్కడికి వెళ్ళాను ఇక్కడికి వెళ్ళానండి నాకు పెట్టడం సాధ్యం కాదు ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీ అనేవి అంటే ఫిక్స్డ్ దంతాలు ఇంప్లాంట్లు ఉపయోగించి పెట్టడం సాధ్యం కాదని చెప్పారండి ఎందుకు సాధ్యం కాదనండి ఏమంటే నేను నాకు షుగర్ ఉందండి షుగర్ ఉంటే పెట్టుకోకూడదని చెప్పారు అని కొంతమంది అంటారు కొంతమంది ఏంటి నా ఎముక మరి చిన్నది అయిపోయింది అంటండి చిన్న ఎముక ఉండడం వల్ల మీకు ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీ వాడలేము ఫిక్స్డ్ పళ్ళు పెట్టలేము అని చెప్పారండి అని చెప్తారు కొంతమంది ఏంటి ఆ పైన దవడ పళ్ళు అండి చివరి పళ్ళు అవి పెట్టడానికి సాధ్యం కాదంట అందువల్ల తీసి పెట్టుకునే పళ్ళు లేదా బ్రిడ్జింగ్ విధానంతో పళ్ళు పెట్టుకోవాల్సి వచ్చింది అని కొంతమంది చెప్తా మాకు తొంభై శాతం కేసులు ఇలా ఫెయిల్ అయిన కేసులు ఎక్కడన్నా సాధ్యం కాదు అని చెప్పిన కేసులే పార్త రెంటలకు వస్తూ ఉంటాయి సో వీళ్ళకందరికీ కూడా ఈరోజు పార్త రెంటలు హ్యాపీగా ట్రీట్మెంట్ చేయగలుగుతోంది డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ నెంబర్ వన్ డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ కొన్ని వేల మందికి ఇప్పుడే మేము అడ్వాన్స్డ్ ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీ ద్వారా ఫిక్స్డ్ దంతాలను అమర్చాం ఎందుకంటే నోట్లో పళ్
ఫిక్స్డ్ దంతాలని ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీలో ఇవ్వగలుగుతున్నాం హ్యాపీగా ఎవ్వరు కంగారు పడాల్సిన అవసరమే లేదు ఈ రోజు నుంచి మర్చిపోండి డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ ఇటువంటి టెక్నాలజీ మంచి ట్రీట్మెంట్లు చేసుకోకూడదు అన్నది అసలు మర్చిపోండి డెఫినెట్ హాయిగా పడతారంటలకు వచ్చి ట్రీట్మెంట్ చేసుకోండి ఇక రెండో విషయానికి వస్తే ఈ ఎముక దవడ ఎముక చిన్నదిగా ఉన్నా పెద్దదిగా ఉన్నా ఇబ్బంది పడాల్సిన అవసరం లేదు టెక్నాలజీ చాలా ఇంప్రూవ్ అయి ఉంది చిన్న దవడ ఎముక ఉంటే కూడా అరిగిపోయిన దవడ ఎముక ఉంటే కూడా ఈ ఫిక్స్డ్ ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీ ద్వారా పళ్ళు పెట్టే అవకాశం ఈరోజు పార్తరెంటల్లో ఉంది వరి అవ్వాల్సిన అవసరం ఏమీ లేదండి లాస్ట్ గా శ్రీనివాస్ గారు ఒకటి చూద్దామండి షార్ట్ గా శ్రీనివాస్ గారు హలో శ్రీనివాస్ గారు చెప్పండి మీ क्वेश्चन అడగండి ఫాస్ట్ గా హలో నమస్తే సార్ నా పేరు శ్రీనివాస్ అండి సార్ మొన్న టు మంత్స్ బ్యాక్ యాక్సిడెంట్ అయ్యి కింద దవడ విరిగిపోయింది సార్ నాకు ఎంతో కొంత ఎముకన్నా ఉంటుంది అక్కడ యాక్సిడెంట్ జరిగినప్పుడు పళ్ళు విరిగిపోవడం పగిలిపోవడం లేదా ఎముక పోవడం అనేది సర్వసాధారణం ఇటువంటి వాళ్ళకు ప్రత్యేక ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీ ఉంది దాని సపరేత ప్రత్యేక విధానం ఉంది దానికి సంబంధించిన ప్రత్యేక స్పెషలిస్టులు పార్తరెంటల్లో ఉన్నారు వరి అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఎక్కడైతే ఎముక తక్కువగా ఉందో లేదా ఎముక పోయిందో లేకపోతే పళ్ళు విరిగి పడిపోయినాయో అక్కడ హ్యాపీగా ఈ ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీ ద్వారా చక్కగా పళ్ళు పెట్టుకునే అవకాశం ఉంది మీకు దగ్గరలో ఉన్నటువంటి పార్తరెంటలకు వెళ్ళి మా స్పెషలిస్ట్ని కలవండి దగ్గరలో ఉన్న పార్తరెంటలు ఎక్కడ ఉందో తెలుసుకోవడానికి ఆ స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్నటువంటి ఫోర్ వన్ ఫోర్ టూ డబల్ జీరో డబల్ జీరో స్క్రీన్ నెంబర్కు ఫోన్ చేస్తే మీకు దగ్గరగా ఉన్న పార్తరెంటల్ అడ్రస్ మీకు మెసేజ్ చేస్తారు అక్కడికి వెళ్ళి మా స్పెషలిస్ట్ని కలిస్తే చాలా విషయాలు డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు ఓకే అండి డాక్టర్ పార్థసారథి గారు దంత వైద్యంలో డెంటల్ ఇంప్లాంట్స్ ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి వాటిని ఎఫోర్డ్ చేయలేని వాళ్ళకి బజాజ్ ఫిన్సర్ వాళ్ళక వన్ రూపీస్ స్కీమ్ గురించి వివరాలు అందిస్తూ దంత వైద్యంలో ఆధునికతలు మాతో షేర్ చేసుకున్నందుకు థ్యాంక్స్ ఎలా అండి